It's been dubbed the Great Wall of Ukraine, a massive fortification project designed to protect Ukraine's almost 2,000 kilometer land border with neighboring Russia. Many have scoffed at the notion of Ukraine constructing such a major barrier, but work is already underway. During an inspection of the ongoing construction work in Kharkiv Oblast, Ukrainian Prime Minister Arsene Yatsenyuk said the border barrier demonstrated the divide between Russia and Ukraine. We are not one nation, as Putin says, and as the Kremlin thinks, he commented. Yatsenyuk said the wall along the Russian border would be completed within three years. Allaying fears over the prohibitive cost of the project, the Ukrainian Prime Minister said international donors would partly fund the project, with the EU expected to be among the major contributors. Maximally to achieve help from our international donors. Її, звичайно, не вистачить, і нам треба буде фінансувати додатково з державного бюджету. Але що ми фінансуємо? Ми фінансуємо свій кордон, ми фінансуємо свою оборону, ми фінансуємо свої підприємства, ми фінансуємо свої робочі місця. Yatsenyuk said he hoped the war will enhance national security, improve the business climate and bring Ukraine closer to NATO membership and EU integration. The Ukrainian Prime Minister claimed the fortifications would serve as Europe's de facto eastern boundary, while helping Ukraine to assure the country's European partners that it was in full control of the frontier with Eurasia. Уряд вважає це ключовим завданням реальне облаштування кордону, побудова цих укріплень, залучення підприємств, роботу для українців, тому що це є запорукою безвізового режиму, це є запорукою того, як зупинити диверсантів, агресора і як дати можливість в тому числі українським збройним силам отримати перший рубіж оборони проти агресора, ким є Російська Федерація. Russia is accused of fueling the insurgency in East Ukraine by sending large numbers of troops and heavy weapons weapons across the largely porous border between the two countries. Kremlin backed and Insurgents currently control up to 300 kilometers of the shared border. Uh -huh.